Radio Flumeri. Flumeri. Informazione, cultura, spettacolo. Buonasera e benvenuti a tutti. Vi ringrazio per essere venuti a questa conferenza che vuole essere la prima conferenza della, della nuova stagione 2015-2016. Quindi grazie di nuovo a tutti. Siamo qui per presentare il nuovo coach dei lupi, Pino Sacripanti, e il nuovo DS, Nicola Alberani. L'onore o l'onere toccherà al presidente, presente questa sera anche l'amministratore delegato, l'ingegner De Cesare e la vicepresidente Anna Maria Malzoni. Uh, pregherei ai colleghi di presentarsi nome, cognome e testata in modo che il coach e il dottor Alberani possano conoscervi. Prego Presidente. Via. Allora, da oggi parte la, la stagione 2015-2016 con molte novità. Le più importanti sono quelle dello staff tecnico che, che stasera presentiamo. Eh, ripetiamo, eh, il coach Pino Sacripanti e il DS eh, Nicola Alberani. Sono due professionisti che non hanno bisogno di, di, di presentazioni, visto che la loro eh, lunga esperienza... Eh, nel, nel mondo del, del basket. Io li voglio ringraziare per aver accettato l'invito di venire ad Avellino e vi voglio fare un grosso in bocca al lupo. E, un ringraziamento personale deve andare, va anche alla Sidicas azienda, nella persona di Gian Andrea De Cesare, perché anche quest'anno ci ha consentito l'iscrizione al campionato di Serie A1, la massima serie, e di questi tempi non deve passare in secondo ordine. Passo la parola al, ai protagonisti. Eh, niente, ringrazio il Presidente, ringrazio Gian Andrea che ci ha voluto qui, che mi ha voluto qui. Eh, è già un segnale dell'attesa, della voglia che ci sia di far bene, che eh, ci fa veramente piacere, con Pino siamo trovati, non c'è niente di male a dirlo anche un po' per caso, però abbiamo già lavorato fortissimo in questi primi giorni, c'è grande intesa e sono contento di vedere tante facce, insomma entusiasmo anche con la vostra presenza perché ci dà ancora più benzina veramente, e penso che stasera a cena ne parleremo perché è un ulteriore stimolo, e vi ringrazio, poi dopo se ci sono delle domande fate voi. Beh, ringraziamenti sono un po' per, tanto per questo, per questo momento di, così, eh, con tutta questa gente che è venuta nel, nella presentazione. Io mi sono trovato con l'ingegnere Cesare a Napoli in, in un momento, così, del, durante il raduno della nazionale, credo che ci siamo trovati subito come, come idee, come come spirito nell'affrontare questa nuova avventura. Un episodio particolare è che a fine partita dell'anno scorso con Cantù un, un tifoso mi ha preso e mi ha detto che sicuramente io sarei venuto a Bellino l'anno dopo e così è stato, quindi questo è stato, ricordo benissimo, era finita la partita, stavo salutando degli amici e in realtà non mi ricordavo il viso, però appena ci siamo rivisti subito se ne è ricordato. Comunque, io sono molto contento, per me è un grandissimo stimolo venire qui in questa, in questa piazza eh, piena di passione e piena di, di voglia di far bene. Eh, abbiamo una squadra tutta nuova da ricostruire, però ho sentito molta fiducia e questa credo che sia la cosa più importante di tutte. Eh, come diceva prima Nicole, ci siamo trovati un po' per caso perché... Mh, è stata prima un'altra eh, qualche vicissitudine con il discorso di, di Valerio con cui si è iniziato a parlare e a fare qualche, qualche imbastire, qualche squadra. Poi dopo con Nicola siamo immediatamente trovati, soprattutto su un punto di vista tecnico, un punto di vista di, di filosofia che si vuole fare della squadra. Quindi c'è tantissimo da lavorare, tanto da costruire. Io ho finito ieri sera i campionati europei con la nazionale Under 20, sono partito, sono tornato a Cantù e ho preso subito l'aereo questa mattina per essere qua, però stiamo lavorando veramente tantissimo per costruire questa squadra. Speriamo di essere all'altezza di questa piazza e di poter fare il nostro meglio.
direi prima di ogni cosa il saluto da parte del, del Russi, del sì. delegato Russi di Avellino. Grazie. Eh, Giannelli e Lanza del Russi. Eh, Pino, eh, ha un'equazione perfetta, credo. L'ingegnere De Cesti ci ha fatto un po' soffrire, però alla fine ci ha portato Pino Sacrivanti, che è un'equazione perfetta tra competenza e, e professionalità, una correzione perfetta tra, tra um, Pino Sagripanti e la Scandone, meglio credo non potesse andare. Ti aspettavamo perché un allenatore come te, insomma, che ci mette tanta, tanta foga, tanta voglia di, di spaccare l'ambiente, di ricostruire la caserta dal trono e ti rimpiangono, credo che sarai l'elemento non giusto ma giustissimo per far risorgere la Scandone quest'anno. Beh, non posso fare altro che ringraziare, eh, questi complimenti sono stati fatti, sicuramente la voglia e la motivazione c'è, quindi eh, anche con eh, no, per un ottimo compagno di percorso, un conoscitore di giocatori e di, di nuovi talenti molto, molto competente come lo è Nicola, io eh, spero di fare del mio meglio, c'è tanta voglia eh, intanto nel fare la squadra perché è tutta una squadra da costruire, una squadra da, da, fare, eh, da mettere insieme anche perché penso che l'importante sia non solo scegliere i giocatori ma sia la chimica di come vengono messi insieme questi giocatori per poter eh, affrontarsi al meglio e poi dopo eh, speriamo davvero di dare tanto entusiasmo ma speriamo di riceverne tanto e già stasera mi sembra una dimostrazione d'affetto eh, veramente molto alta La comanda del mattino Franco, un secondo solo, prima delle domande volevo chiedervi la cortesia di fare domande prettamente sulla, sulla cosa, sul passato ne parleremo al termine. Prego. Allora, no. no. passato, 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 solamente per dire che ovviamente eh, dopo quello che c'è stato negli ultimi anni si aspetta da voi eh, di riannodare un po' il rapporto con i tifosi, di dare entusiasmo, penso che questo ve lo abbia chiesto anche l'ingegnere De Cesare, di far eh, una squadra che sappia divertire e che sappia entusiasmare nuovamente una, una piazza che negli ultimi anni si era un po' depressa. Eh, diciamo che tutto parte da un'idea, quello che vedete in campo riflette l'idea dell'azienda, quindi quando, per esempio nel mio caso quando sono andato di fronte all'ingegnere De Cesare gli ho chiesto ma tu cosa vuoi? Lui mi ha dato del, un elenco di priorità che gli stanno care, da qui nasce un'idea che condividiamo con Pino e i nomi sono diciamo, la trasposizione in campo di quello che cerchiamo di far vedere. Generalmente parlando cercheremo di creare un po' di senso di famiglia nei giocatori, un gruppo sano, possono sembrare banalità però gente veramente che ci tiene, che stanno bene assieme, che hanno il piacere di lavorare e che comunque devono essere consapevoli che rappresentano una maglia importante come quella della Scandone. Dopo è tutto un po' più, fa un po più facile, perché dopo c'è anche il lavoro di, di pino di gestione, insomma, e quindi così. Però questa è l'idea. Eh, Nicola, ciao, sono Giovanni da Rosa, del ciao. partito. E ti sporciamo. Ti volevo chiedere questo, perché pensi di essere la persona giusta per Avellino e se hai chiesto qualcosa in particolare alla società? Poi ho un'altra domanda che è per l'ingegnere se può rispondere. Che cosa l'ha convinta sia di Sagripanti che poi successivamente di Albano. Parte tu, ah, no, ovviamente. Beh, penso di essere la persona giusta per Avellino, innanzitutto perché è una grossa opportunità, perché si può costruire da zero, che non è un problema, è un'opportunità, perché non avere contratti da gestire, non avere eh, scorie nel bene e nel male dal passato, perché uno quando arriva ha piacere di fare famiglia nuova, e magari le idee di chi è stato qui prima di te tu puoi non condividere e devi essere costretto a fare degli incastri quindi penso sia una grossa opportunità a partire da zero e per un lato può essere un pelino tardi però se uno marcia in fretta il tempo si recupera se uno ha le idee chiare penso sia la persona giusta per, anche perché lo dico sinceramente sono, sono carico a Mina per questa esperienza il fatto di vedere così tanta gente mi dà ancora più stimolo e, e la benzina per fare questo lavoro sono sono l'emozione, al di là de, dell'opportunità, del salario, eccetera, però il fatto di avere della gente attorno, quindi senz'altro la passione di Avellino mm. mi ci rivedo abbastanza. Eh. Vedo di essere diretto e franco. 
Eh, intanto il nome di Alberani era il primo eh, nome che era stato proposto e a onor del vero il, eh, era stato stesso eh, Giuseppe San Pietro che per primo aveva individuato questa persona. Eh, il, si è preferito poi, assumendone io tutte le responsabilità, a fare delle scelte temporaneamente diverse anche e di dare una chance, ma di questo poi magari ne parleremo in un secondo momento, di dare una chance diversa. Eh, ma Alberani era il primo nome e eh, è anche la persona che eh, ha dimostrato anche di avere entusiasmo, attaccamento e determinazione. Per quanto riguarda Pino Sacrivanti, Pino Sacrivanti eh, era, non era l'unica persona che era stata incontrata, ha sorpreso, ha sorpreso per la determinazione, la spontaneità e la sincera voglia di eh, voler costruire, di voler fare qualche cosa. Ha sorpreso in questo. Uh, ha sorpreso e anche spiazzato un pochettino quelli che erano degli orientamenti in un momento, ha sorpreso uh, anche per, la sua, per il suo approccio diretto e semplice. Coach Antonio Pirolo, Irpinia News. Um, una domanda prettamente per, per, per Pino. Um, il direttore sportivo prima ha detto siamo in leggero ritardo rispetto a, ad una normale tabella di marcia. Quello che però chiaramente insomma tutti noi vogliamo sapere oggi noi media e tifosi è appunto siccome lei prima ha fatto riferimento io del tu, siccome prima ha fatto riferimento ad un discorso già avviato nelle scorse settimane immagino a questo punto con poi chi non è stato più il direttore sportivo della, della Sidicas c'è qualcosa dei vecchi discorsi che state portando avanti con, con Alberani a che punto siamo insomma con l'allestimento del roster? Beh, diciamo che intanto quando si è preso possesso del, sì, del compito di poter allestire la squadra si è fatto un lavoro sul mercato in maniera molto generale e, e approfondito nel vedere chi era libero e chi non era libero, quindi si è iniziato ad avere una serie di giocatori nel mirino e, e adesso eh, si condividono idee sia vecchie che nuove anche con Nicola, quindi anche perché il mercato eh, si divide in maniera un po', un po' strana, c'è da prendere degli italiani perché sono veramente merce rara, sono un po' come i Panda WWF così tutelati e così messi a posto sotto quell'aspetto e vanno via. Poi con questa serie, questa serie A2 che sta prendendo tutti quanti, dove magari si guadagna anche di più facendo un, un campionato non professionistico e quello professionistico, quindi ci sono delle priorità e delle gerarchie per poter arrestire la squadra. Eh, e poi invece il mercato adesso che diciamo, sono finite le Summer League dà un'ampia un un scelta sotto quell'altro eh, punto di vista degli stranieri, del, dei Bosman, dei, degli americani, insomma eh, sotto questo aspetto, però eh, diciamo che dobbiamo essere e con Nicola ci siamo trovati immediatamente abbastanza eh, pronti nel dare una scaletta di gerarchia e di importanza per poter allestire la squadra. Buonasera, eh, Carmelo Prestisimone, Corriere della Sera, Corriere del Mezzogiorno. Ciao Pino, ciao, ciao. Trovato, benvenuto. Grazie. Eh, una domanda per l'ingegnere, l'assist ce l'ha dato Nicola Alberani. Eh, quali le priorità che ha chiesto ad Alberani, che immagino possiamo tradurre come obiettivi? E poi vabbè, dopo faccio una domanda a Pino. Non so se è il caso che risponda stesso Nicola a questo punto, <ride> oppure se vuoi che risponda io, come vuoi. Perché... Sì, assolutamente. Gli ho parlato del lupo e del suo spirito, molto semplicemente, Nicola lo ricorderà bene probabilmente questa cosa. E gli ho detto come è lo spirito del Pino, come secondo noi ci attendiamo che debba andare eh, il campionato. E gli ho detto una cosa, non, ne, non me ne vogliate, ma gli ho detto una cosa che forse vi potrà dispiacere, ho detto prima ancora di vincere, e l'importante è che combattano, che combattano fino alla fine. E gli ho parlato del lupo. Poi maggiori dettagli sul lupo e sul suo istinto per far vedere che ha assimilato a pieno la cosa perché potrà dare Beh, Nicola ci può dire stesso cosa. Nicola, però è questa la. No, l'idea è questa, può sembrare banale ma non lo è, perché comunque è una consegna molto precisa. Quindi il lupo è un animale anche magari a volte non bello, sicuramente affamato. E la squadra potrà essere anche non bella ma sicuramente affamata che... feroce, feroce. <ride> e poi vediamo come 
c'è anche Pino che la deve fare rendere anche un po' bella però insomma <ride> in, particolare, in particolare scusami per completarti ho detto l'istinto è quello di combattere anche quando la bestia che c'è di fronte eh, magari teoricamente non gli dà chance non gli dà possibilità perché è più grande perché è più attrezzata perché è più... però il lupo ha l'istinto combatte, va e sa che deve fare il suo dovere fino alla fine questo è quello che sostanzialmente gli ho detto. Prima ancora di vincere è questo quello che chiediamo. Perfetto. Poi Pino parlavi prima di italiani, ehm, quindi attingere al serbatoio italiano al Made in Italy. Quanto questa squadra può essere giovane, visto che tu con i giovani sei formidabile, insomma il tuo lavoro con la nazionale Under 20 è sotto gli occhi di tutti, insomma da lì possono venire, puoi eh, trasferire dei giocatori qui ad Avellino? Beh, questo è un po' troppo presto per rispondere onestamente senza nascondersi, bisogna cominciare ad avere qualche punto fermo di partenza per poi vedere, è chiaro che come diceva Nicola eh, è un'opportunità non avere nessuno sotto contratto, nello stesso tempo bisogna anche fare in fretta su alcune, alcune scelte, però è ancora un po' troppo presto sotto questo aspetto, poi speriamo di rendere perlomeno una squadra che tutta la settimana si possa allenare con con grande intensità per poi giocare la domenica, adesso siamo ancora un po', eh, secondo me tutto va un po' di incastro, quindi quando si mettono i primi pezzi poi cioè, a cascata vengono immediatamente tutti gli altri, a me lavorare con i giovani piace molto, allo stesso tempo cerchiamo di farla sicuramente affamata, io il discorso del lupo non l'ho sentito, però ecco, lo sento adesso, però a me mi hanno cacciato nella schiena subito di farla bella, vediamo di farla più bella possibile. Altre domande? Una domanda a Pino, prima hai parlato di, di banda, ma c'era un qualcosa ah. sotto? No, 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 non, non parlo del panda di Cantù, no, no, eh, sto parlando un po' del discorso veramente, però non, non è questo è il luogo dove parlarne, il discorso degli italiani, io ho tanti anni che ho l'Under 20, alla fine è veramente difficile trovare un discorso di, di collocazione fra questi italiani la serie maggiore, la serie a 2 l'ha presi quasi tutti e gli altri giovani sono tutti belli piazzati era solo questo hai stabilito già la data di, di inizio e di conseguenza una domanda per, poi per, per Gian Andrea eh, visto che si parla sempre dei tempi eh, così ci darai anche un'indicazione approfittiamo della tua presenza su come funzionerà la Sirius volentieri devi No, noi adesso diciamo, ci vediamo con Nicola adesso, mi ha sempre parlato per telefono, adesso tra oggi e domani cominciamo a lavorare, mettiamo uh, un 6-7 settimane, settimane prima di, di preparazione, così, ecco, sì, più o meno. Sui modus operandi immagino che, anche sulla questione dei tempi, magari sulla questione dei tempi possiamo parlare separatamente se voi nel corso delle domande, ma anche a margine, non modus operandi, ma è abbastanza diciamo poi eh, banale, sostanzialmente come società mettiamo a disposizione un budget e forniamo delle linee guida per spenderlo, fornendo anche il necessario supporto amministrativo, nel senso che vengono dati degli schemi contrattuali, delle linee guida, delle impostazioni di carattere amministrativo essenzialmente. E, mh, il budget mh, eh, non è che è stato deliberato adesso, il budget è una cosa che è stata determinata illo tempore, ben prima, del, addirittura prima della, credo, in occasione della fine della stagione precedente e normalmente il budget è oggetto di eh, informazione, quantomeno addirittura di scambi di negoziazione nel momento in cui in, eh, eh, si discute con il direttore sportivo, quindi viene discusso addirittura in occasione del, del, dell'ingaggio sostanzialmente, infatti è ben noto, che prego di mantenere il segreto tuttavia, è ben noto, è ben noto a, a Nicola. Poi il, 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 eh, anche a causa dell'ignoranza che ci sta, c'è cioè un direttore sportivo, quindi noi non mettiamo becco nelle scelte poi eh, che vengono operate sul piano sportivo, quindi possono tranquillamente eh, camminare con, in regime di autonomia nell'ambito delle linee guida che sono state tracciate. Questo è valido per Nicola, ma lo è stato anche in passato, nel recentissimo passato e anche nel passato meno recente. Il budget è una decisione abbastanza 
viene presa molto molto rapidamente e soprattutto con largo anticipo. Anche quando c'è stato bisogno nel corso della stagione precedente, per esempio, di eh, fare ricorso a extra budget perché l'andamento del campionato lo richiedeva, quello era stato messo a disposizione immediatamente. Poi i tempi sono quelli eh, diciamo, del, del, del management sportivo, ovviamente, che deve ricercare e spenderlo al meglio. Questo dal punto di vista operativo, spero di essere stato chiaro come eh, coach, avrei un altro domanda per lei. Per quanto riguarda lo staff tecnico, vorremmo sapere se è possibile con, con chi lavorerà, se già ci sono dei nomi. Ma sì, sì, noi ci abbiamo in testa tutto, adesso però stasera ci mettiamo bene a confrontarci per, per definirlo poi del tutto, sarà questione di pochissimi giorni per avere lo staff poi definitivo. Ma rispetto, dico, rispetto a chi c'era, per esempio, può rimanere qualcuno? No, ma ripeto, vediamo adesso come, che linea prendere di comune accordo insieme con Nicola e cercheremo nel giro di uno o due giorni di definire lo staff in maniera definitiva, senza eludere la domanda, però è anche giusto prima confrontarsi bene con Nicola, visto che siamo visti solamente due ore fa. Massimo Roca, Gazzetta.it, il mattino, una domanda per il coach e per il direttore. E, ehm, sul mercato avete deciso la strategia, si parlava prima di italiani, difficile da reperire, 5 più 5 o più presumibilmente immagino 3 più 4 più 5? Più presumibilmente. E, siamo sulla seconda. E eh, rispetto invece a qualche giocatore della passata stagione, se valutate la possibilità di considerarlo in questo nuovo disegno, ed infine se tra le priorità che avete individuato c'è qualche vostra vecchia conoscenza o romana o, o canturina Beh, diciamo che allora, la formula sarà quella con il 3 più 4 più 5 eh, di base abbiamo individuato delle priorità di giocatori che ci piacciono e eh, che crediamo possano rispecchiare l'idea comune che abbiamo in questo momento eh, non sono giocatori quelli con cui ci piacerebbe partire in questo momento che hanno giocato né a Cantù né a Roma poi non escludiamo magari in un secondo momento però eh, è importantissimo per entrambi la contestualizzazione del giocatore quindi non è tanto prendere uno forte o uno scarso perché tanto più o meno io non credo esistano giocatori scarsi in senso assoluto ci sono giocatori mal collocati o mal contestualizzati, quindi per noi è molto importante trovare, partendo da un punto fermo, poi tutto il corollario giusto in modo tale che la casa stia, stia assieme, quindi vediamo un po' alla volta come, come inserire le pedine che più ci piacciono, in base al budget, ruolo, passaporto, età, eccetera. Nicola Giacobbe, eh, Ciriaco e Radio Vuberi, una domanda per il coach e una per il DS di Paolo Perani. Per quanto riguarda il coach, cosa vuol dire passare ad Avellino dopo essere stato diciamo, una bandiera anche per la squadra rivale Caserta e quindi cosa, cosa prova da questo punto di vista? Invece per quanto riguarda il DS, cosa le ha lasciato l'esperienza abbastanza traumatica nel finale di Roma? Cosa, cosa prova? Ma, eh, vabbè, io vengo da due anni di Cantù, che Cantù è casa mia intanto... Non posso negare di aver fatto una bella esperienza a Caserta e, e di essermi trovato molto bene in queste zone, quindi mh, nessun tipo di problema. Adesso vengo da due anni di Cantù dove invece lì c'è un attaccamento molto viscerale perché è casa mia dove sono nato e cresciuto, e è finita anche questa esperienza e diciamo che eh, nel momento che mi sono trovato con, con l'ingegnere eh, abbiamo avuto una, un confronto, insomma, io ho voglia di allenare tanto forte, credo che questa sia una piazza che ho vissuto sulla mia pelle anche giocando i derby eh, dove si respira pallacanestro e quindi ecco tutto qua, niente di, niente di più. Buonasera Raffaello, Califano, Sport Ah, eh, oh, chiedo scusa. <ride> allora l'esperienza, ti ringrazio della domanda innanzitutto perché eh, mi evita di fare una di quelle cose che non mi piacciono tanto, così ho l'opportunità di parlare anche un attimo di Roma. Eh, invece di fare quelle robe tipo su Facebook eccetera che non mi piacciono per niente colgo l'occasione per ringraziare Roma per quello che mi ha dato in questi tre anni 
per me, vi prego di scusarmi in questo momento, ma ancora tra ieri e oggi è un po' il giorno del dolore ancora perché io ci sono rimasto veramente male e mai pensavo di andare via da Roma per mancanza di budget, speravo magari di andare via per mancanza di risultati ma non mancanza di budget, quindi questo e il fatto di venire qui e vedere tante facce sinceramente mi fa un sacco piacere, quindi è stata un'esperienza fantastica, eh, un'esperienza particolarissima perché Avellino mi riporta invece un po' più a quella che è a casa mia perché io sono sono di campagna, sono una persona molto pane e salame, a Forlì c'è una pressione grandissima, delle critiche enormi, perché quando tu esci di casa a Forlì ti ricordano che non sei Maurizio Gerardini e ti ricordano che quell'americano che hai portato non è Bob McAdoo, tutti i giorni della tua vita, quindi è abbastanza pesante Forlì, quindi capisco che Avellino possa essere pesante, tutti mi dicono Dio, però anche a Forlì vi assicuro che non è proprio il massimo, quindi le spalle ce le abbiamo larghe, siamo pronti, uh, Veramente ancora una volta vi ringrazio perché essere qui mi fa dimenticare un pochino la, la, la piccola delusione che ho partito a Roma. Grazie della domanda ancora. Ciao. Chiedo scusa per le interruzioni di prima. A proposito di pressione, ne avrete un po' perché insomma negli ultimi anni siamo rimasti un po' delusi. Volevo chiedere eh, a Nicola Berani eh, se dopo anni in cui siamo andati su nomi anche piuttosto noti, magari costosi, qualcuno che ha deluso, ci porterà finalmente qualcuna delle sue grandi scoperte dagli Stati Uniti. Eh, magari qualche giocatore che scopriamo e valorizziamo come vecchi tempi. Eh, Pino Sacripanti, chiediamo quasi come esortazione di riportare quella carica ed entusiasmo dopo un paio d'anni quasi sonnolenti, per la verità, un allenatore di carica e di gremire il palazzetto che si era svuotato nelle ultime settimane e come intende farlo. Se è possibile anche una brevissima domanda all'ingegnere De Cesa che nell'ultima parte della stagione mi pare avesse chiesto un po' più bastone e meno carota verso gli atleti se eh, quest'anno insomma si pretenderà, come dicono anche i tifosi, che i giocatori veramente, come ha detto lei, combattano, buttano il sangue, come si dice non urino la maglia. Grazie, scusate. Parto io con le scoperte, allora innanzitutto eh, speriamo di sì, purtroppo che so, se sono scoperte lo sapremo ex post, non ex ante, perché lì per lì eh, spesso barcolano anche. Vi faccio due, due esempi, così faccio anche un po' ridere. Uh, a Roma, dopo il primo mese di Mbacque, alla prima partita, parliamo di un giocatore che prende un milione di dollari a Maccabi Tel Aviv, sì. uh, dopo la prima partita i tifosi mi sono corsi dietro perché lo dovevo mandare via. Questo per via. Perché? dicevo prima il senso di famiglia perché è molto importante è una cosa che Pino e io condividiamo molto il fatto di voler bene, amare i giocatori proteggerli, perché solo così riescono a fiorire se invece noi siamo il primo e giusto magari il pubblico lo può fare per carità, ma noi siamo i primi a puntare il dito non sta in piedi perché le scoperte, essendo tali neanche loro sanno di essere così forti quindi uh, a Forlì, un episodio ancora più eclatante io avevo un certo Wanamaker soprannominato Vanna Marchi un giocatore che... <ride> non piaceva al pubblico di Forlì e adesso è un giocatore che anche lui prende uno stipendio a sette cifre quindi l'ambiente delle volte è importante quindi chiediamo un pochino di pazienza eh, sicuramente non andremo su nomi tanto conosciuti o comunque il campionato italiano eh, perché il budget si stimolerà a, guz a guzzare l'ingegno ed è una cosa molto positiva almeno per il nostro modo di lavorare quindi senz'altro siamo motivati a, a portare qualche novità Al coach chiedevo se insomma, riuscirà a riportare l'entusiasmo a gremire il pala del mano che l'avversario penso ricorda piuttosto caldino. Beh, io questo lo spero, ecco. cercheremo di fare di tutto. Intanto cominciamo a pensare al discorso di costruire la squadra e credo che alla fine in tutti i posti, e credo che Avellino ancora di più perché è stata una delle prime cose eh, che mi sono state richieste, è quello proprio di... Alla fine quando i giocatori danno tutto io credo che il pubblico sia sempre contento, poi al di là del risultato, della vittoria e della sconfitta, quindi stiamo cercando anche di prendere, di guardare, selezionare dei giocatori che abbiano molto stimolo dell'ambizione nel potersi lanciare nel campionato italiano, nel poter avere una, un certo tipo di di carica nell'affrontare questa nuova situazione e poi dopo speriamo di essere così bravi, di essere all'altezza, di metterli tutti insieme, è chiaro che è tutta una squadra nuova perché viene ricostruita tutto da capo e quindi penso che il mio lavoro sarà soprattutto all'inizio molto molto importante nell'aggregazione, nel dare un senso di, di appartenenza a tutti quanti e credo che questa città e anche questo, la gente che, che è venuta, credo che anche all'inizio, io adesso parlavo 
Eh, vabbè, sono stati con chi però mi diceva stai attento perché agli allenamenti viene tanta gente a vedere, eh, per fortuna voglio dire cosa bella perché se, se la gente viene, se, se la gente viene eh, a vedere vuol dire che c'è curiosità, c'è anche una voglia e anche una responsabilità maggiore che sicuramente io e Nicola ci prenderemo e, e anche i giocatori poi alla fine lo sentono. Sperando di tornare ad allenamenti a Porta Rette perché negli ultimi anni siamo spesso stati a Porta Rette. Eh, vabbè, questo non lo sapevo, non lo dico più. Questo... Eh. Grazie Raffaele. Chiaro. Prego. Sera. Allora, intanto sui risultati, una cosa giusto, lo, lo dico a me stesso prima ancora agli altri. In realtà la situazione è questa, i risultati sono stati più o meno in linea. Il guaio è che prima, se prima faceva notizia un risultato decimo, undicesimo, dodicesimo posto, malgrado una situazione di sfondo non, non brillantissima, adesso quegli stessi risultati fanno notizia perché le aspettative sono diverse, ovviamente, perché in una maniera o nell'altra, malgrado tutto, si è riusciti a sistemare un pochettino la situazione che abbiamo chiamato di sfondo e quindi se il decimo, undicesimo, dodicesimo posto sembravano un miracolo, Oggi il decimo, undicesimo, dodicesimo posto sono una delusione per i tifosi e lo sono per noi. Questo. Ora, chiarito questo, eh, l'analisi nel piccolissimo che avevamo fatto era un po' questa, siamo stati anche bravi a prendere la squadra, a metterla su, non io personalmente, parlo di, in genere della scandone e del personale, l'hanno messa su, però è mancato quel follow up, come dicono gli inglesi, quel seguire. Eh, è un po' come comprare la macchina e poi bella, magari anche molto bella e così via, però non preoccuparsi della manutenzione ordinaria o preoccuparsene troppo poco del parcheggio, del, di fare i rifornimenti e quant'altro. E il motivo per cui si è pensato di dare una svolta e il motivo per cui oggi siamo qui con loro è sostanzialmente questo. È sostanzialmente questo, proprio detto in poche parole. La, la sensazione che sia mancato questo seguirla, gestirla nel corso di... Ripeto, il cambiamento è questo e ne abbiamo parlato con loro, l'intenzione è quella non solo di montare su una bella squadra che raggiunga quegli obiettivi di cui abbiamo parlato prima, in primis quello di combattere, ma poi che venga seguita, venga gestita, mantenuta in modo tale da poter dare il meglio nel corso dell'intera stagione e non magari solamente all'inizio. Grazie. Sicuro. Ciò non toglie che Reggio Emilia e Sassari hanno fatto, hanno fatto scuola e basta poco per, per poter fare anche noi il salto di qualità. Eh, sul poco magari <ride> diciamo, lo dico da amministrativo, ecco, non da sportivo. Sul no, poco... Considerando pure i soldi che ha speso. Insomma, ah, eh, lì eh, diciamo, un pochettino conosco i diciamo, un pochettino i bilanci loro e le risorse che sono destinate, non è che sia. Uh, poco, non è inarrivabile ma non è neanche poco senz'altro è stato anzi la, la delusione è come si dice, accentuata dal fatto che si è avuto la possibilità di avere la chance di avere la, veramente la possibilità di uh, poter dire qualche cosa nel corso di questo campionato però questo non ha fatto altro che accentuare la delusione Vabbè, cambiamo registro andiamo. siamo qua per questo, con loro Massimo, non c'è una domanda? Massimo Iepariello, Luna Sport, buonasera Pino, non so se devo darti, è il tuo del... Ah, il tuo del tuo. Grazie. Mi ricollego alle parole del proprio dell'ingegnere De Cesare, riguardanti i risultati, gli obiettivi. Ti faccio una domanda secca. Qual è il tuo obiettivo? Soprattutto cosa promette ai tifosi? Al di là della gente che lotta, che è il coro che sicuramente si alzerà, anche speriamo di no, rispetto alle passate stagioni, soprattutto alla griff che darai a questa squadra. L'obiettivo che ti promettono per questa stagione? L'obiettivo è vincere il più possibile, provare a entrare nel final eight, provare a entrare nei playoff e giocarsela poi, questo è quello che ci piacerebbe fare. Poi dopo, vedendo adesso il roster che abbiamo zero giocatori e dobbiamo iniziare tutto, magari questa domanda, quando poi si vedono anche il confronto con tutte le altre squadre, la cerchiamo di, di analizzare un po' meglio, se non sarebbero parole un po' così tanto dette, per, però noi speriamo e proviamo di, di allestire una squadra competitiva, e magari anche che non dico che, che parta a rilento, però insomma è molto, dovrà essere molto nuova, quindi ci vorrà anche un po' di lavoro, però eh, che riesca ad arrivare nel risultato e, e, che, e che provi tutta la stagione ad arrivare 
più in là possibile, sono molte volte in cui quando si arriva a metà campionato un po' si lascia, un po' si, si aspetta, invece provare a fare, come dicevo prima, con dei giocatori un po' ambiziosi, con della voglia di, eh, di lavorare in palestra, magari qualche giovane eh, da portare e, e provare perché no a fare eh, il risultato il meglio possibile. Io spero di entrare nel final race, spero di entrare nei playoff eh, e poter giocarmela al meglio poi alla pari con tutti. Insomma. Ci sono altre domande? Vi ringrazio di nuovo per essere venuti.